மௌனம் ஒரு சிறந்த மொழி அது சிறந்த தவம் கோபத்தின் முறி மௌனமே மௌனம் சிந்தனையின் தாய் அது கருதியே முற்கால ஞானிகள் அதனை தவம் என்றனர் சித்தார்த்தன் புத்தன் ஆனது இந்த தவத்தால் நபிகள் நாயகத்தின் மலை குகை தவத்தால் தான் இஸ்லாம் பிறந்தது கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தர் செய்த தவமே அவரை ஆன்மீக ஞானியாக்கியது மௌனம் சிந்தனை தரும் நீ மௌனமாக இருக்கும் போது யோசி சிந்தனை செய் எதை பற்றி சிந்தனை செய்வது முதலில் உனது குற்றம் பற்றி உன் மௌனத்தில் சிந்தனை செய் சிந்தனைக்கு இரவு ஏற்ற நேரம் இரவு உணவு முடித்து உறங்கும் முன்பாக சற்று யோசியுங்கள் அது உங்கள் படுக்கையாக இருக்கலாம் உங்கள் வாசிப்பு அறையாக இருக்கலாம் மொட்டை மாடியாக இருக்கலாம் ஆற்றோரம் கடற்கரை சோலை தோட்டம் மரத்தடி என உங்கள் மனதிற்கு பிடித்த ஒரு இடத்தை முதலில் தேடுங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஒரு நாளில் உங்களுக்காக பத்து நிமிடம் மௌன சிந்தனை செய்யக்கூடாதா நேரமில்லை என கூறாதீர்கள் மனம் இருப்பின் நேரம் கிடைக்கும் உறக்கத்தில் இருந்து விழிக்கும் அதிகாலை நேரம் கூட இந்த மௌன சிந்தனைக்கு ஏற்ற நேரமே உன் குற்றம் பற்றி உன் மௌனம் யோசிக்கட்டும் என்கிறார் கன்ஃபியூசியஸ் பிறரது குற்றம் கண்டு விமர்சிக்காதே அப்போது நீ மௌனமாகிவிடு உன்னிடத்தில் குறை இருக்க பிறர் குறை காண உனக்கு ஏது உரிமை உன்னை திருத்தி கொண்டு மாற்றிக்கொண்டு பிறகு யோசி பிறர் தவறுக்கு நீ பொறுப்பல்ல அந்த தவறால் நீ பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக்கொள் நெறி வளம் போனால் என்ன இல்லை இடம் போனால் என்ன நம்மை தாக்காமல் இருந்தால் சரி என்பதற்காக நீ சில சமயம் நடக்க நேரிடும் நல்ல ஞானிகளின் கருத்துக்களையும் உங்கள் மௌனத்தில் யோசியுங்கள் பல சாதனைகளை வீரத்தால் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று அவசியமில்லை மௌனங்களாலும் அமைதியாக செய்யலாம் சில சமயம் மௌனமாக இருப்பதே உங்கள் வெற்றிக்கு பெரிய படிகட்டாக இருக்கும் பலர் மௌனமாக இருப்பதே அவர்களுடைய சாதனை தான்